بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویزا ٹیک چینل میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں میں آج آپ کے سامنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آذر ہوا ہوں میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ کوریا نے پاکستانیوں کے لیے ویزے اوپن کر دیئے ہیں جو کہ پاکستانیوں کے لیے ایک ہزار ایک سو ستر ویزے دیئے جائیں گے یہ ورک ویزے ہیں اور کمپنی پر کمپنی میں کام کرنا ہے جس کمپنی میں اپلائی کرنا ہے اسی میں پانچ سال کے لیے آپ کو ویزا دیا جائے گا تو ویڈیو کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ کسی اور کا بھی فیدہ ہو سکے تو دوستو کوریا نے جو ویزے اپن کیے ہیں وہ پاکستان کی ایک گورنمنٹ کی ادارہ ہے اس کی ویب سائٹ پر آپ نے اپلائی کرنا ہے اوورسیز ایمپلائیمنٹ کارپوریشن ادارہ ہے انہوں نے اس کا اشتیار جاری کر دیا ہے انہیں کی ذریعے آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کے لیے آپ کو کسی ایجنٹ کی ضرورت نہیں نہ ہی کسی کو پیسے دینے کی ضرورت ہے تو اس ویزا کے لیے درخواستیں شروع ہو گئی ہیں پری ریجسٹریشن شروع ہو چکی ہے دس تاریخ دس مارچ دوزار بیس سے اس کی پری ریجسٹریشن شروع ہو چکی ہے اور سولہ مارچ دوزار بیس تک یہ پری ریجسٹریشن ہوگی اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو ابھی بینک کی کسی بھی برانچ میں وہ اسی پاکستان کا جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے اس کے اپنے اکاؤنٹ میں پانچ سو روپے جمع کروانے ہیں تو اس کے بعد آپ کی ریجسٹریشن ہو جائے گی یہ چلان فارم شاید آپ کو ابھی بینک کی برانچ میں نہ ملے تو آپ نے او ای سی کی ویب سیٹ پر جانا ہے جو کہ او ای سی ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کی ہے وہاں سے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کر کے آپ نے ابھی بینک کی کسی بھی برانچ میں جانا ہے وہاں پر یہ پانچ سو روپے اس پر فل کر کے وہ جمع کروا دینے ہیں اور یہ آن لائن ان کے اپنے اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے تو اس ویب سائٹ کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو جب آپ اس ویب سائٹ پر جائیں گے تو آپ کو اشتیار بھی ملے گا اور آپ کو اس کا چلان فارم بھی مل جائے گا اس ویب سائٹ پر چلان فارم بھی دیا گیا ہے جو کہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو دوستو اس چلان کی تین کاپیاں ہیں تین میں سے ایک کاپی بینک آپ کو واپس کر دے گا جو کہ کینڈیڈیٹ کاپی ہے تو دوستو چلان فارم فیل کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس پر ایک کھانا ڈیٹ کا بنا ہوا ہے اس پر اس میں اپنے ڈیٹ لکھنی ہے اور اس کے بعد آپ کے نام کا کھانا ہے نام میں اپنا نام لکھنا ہے اور وہ اپنے بڑے حروف میں لکھنا ہے انگلیش کے بڑے حروف میں اور اس کے بعد آپ نے اپنا کنٹیکٹ نمبر اور اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر اس پر لکھنا ہے اور نیچے جا کر آپ سائن کر دیں گے اپنے تو اسی طرح اس چلان کی تینوں کاپیاں جو ہیں ایک جیسی ہیں وہ تینوں آپ نے فل کر کے بی پینک میں جمع کرانی ہے پچھلے سال یہ فیس ایک ہزار روپے تھی لیکن اس سال اس کو کم کر کے پانچ سو روپے کیا گیا ہے تو بینک برانچ کا کوڈ نمبر جو ہے وہ بھی درج کرنا ہے اگر نہ بھی کریں تو بینک برانچ کے جو سٹیمپ ہوتی ہے اس میں بھی کوڈ نمبر لکھا ہوتا ہے بینک والے سٹیمپ لگا دیں تو بھی کافی ہوتا ہے لیکن اگر آپ کوڈ لکھ لیں تو بہت اچھا ہے تو دوستو فیس جمع کروانے کے بعد آپ نے ویب سائٹ پر اپلائی آن لائن پر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے ایک اشتیار اوپن ہو جائے گا جو کہ اسی برتی کے بارے میں ہے اشتیار کو آپ نے اٹھا دینا ہے تو آپ کے سامنے ایک فارم سامنے آ جائے گا جو کہ پری ریجسٹریشن کے لیے ہے وہ آپ نے فیل کر دینا ہے اپنا تمام ڈاکومیٹس اور اپنی تمام جو قوائف ہیں وہ اس میں صحیح سی درج کرنے ہیں اور اپلائی کر دینا ہے تو اس طرح آپ کا آن لائن اپلائی ہو جائے گا تو دوستو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کوئی بھی میٹرک آدمی بھی یہ اپلائی کر سکتا ہے یا کوئی بھی جو کمپیوٹر چلا سکتا ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ فارم جو ہے یہ اردو اور انگلیش دونوں میں ہے لیکن آپ نے انگلیش میں فیل کرنا ہے ایک اور ضروری بات یہ ہے کہ آپ پاسپورٹ کے بغیر بھی اپلائی کر سکتے ہیں پری ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں لیکن ریجسٹریشن کروانے کے ساتھ ہی آپ کو اپنا پاسپورٹ اپلائی کرنا ہوگا کیونکہ جب قرآن دازی ہوگی تو قرآن دازی میں اگر آپ کا نام آ جاتا ہے تو پھر آپ کو پاسپورٹ لازمی درج کرنا ہوگا لازمی جمع کروانا ہوگا تو اس لیے ابھی سے اپلائی کر لیں تو دوستو اپلائی کرتے وقت حبیب بینک کی جس برانچ میں آپ نے فیس جمع کروانی ہے اسی کا کوڈ لکھنا ہے اور اس چلان فارم کی ایک اچھی سی فوٹو بنا کر اس پر اپلوڈ بھی کرنی ہے 
तो जिन लोगों ने कोरियन लैंग्वेज का कोर्स कर रखा है वो अपनी डिटेल दर्ज करेंगे कि किस इंस्टीट्यूट से और किस वक्त उन्होंने कोरियन लैंग्वेज का कोर्स किया और साथ अपना सर्टिफिकेट भी इस पर अपलोड करेंगे तो इस तरह दोस्तों आपने फॉर्म फिल करके सबमिट बटन पर क्लिक करना है और आपका फॉर्म पर रजिस्ट्रेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी तो इसके बाद जो है इसका कुरानंदाजी होगी और कुरानंदाजी की जो रिज़ल्ट होगा वो चार अप्रैल को होगा और इसी वेबसाइट पर शो होगा तो जितने भी आपको अपडेट्स चाहिए या जो भी आपको मालूम चाहिए वो आप इसी वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इस सारे प्रोसेस की समझ आ गई होगी तो आज के लिए इतना ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आइंदा कोई अपडेट आती है तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे